Yo, that's rad, bro. Chicha. Good morning, everyone. Football, uh, sorry, soccer, it's my life. And I leave everything on the field, every single time that I have the opportunity. But through time, I realized that there are important parts of my life that I want to pursue, too. And one of them is gaming. No are you leaving LA? No, no, no. I'm still with my team, but I'm going to join another Gaming. organization. This spring, I will be bringing my talents to Complexity Stars. Chinga tu madre, Chicharito! Jake Lucky, Esports News. Javi, why Complexity? I'm glad that you ask. Hazme caso a mi, pendejo! Never fall back. Never fall back. Never fall back. No, pero ese fue el anuncio de Chicharito y por eso me enteré de... O sea, ya sabía de Complexity, pero me... Me salen más ahora recomendados de ese güey. O sea, de esta, de esta compañía. Pero quiero ver el Headquarters. No lo veo, güey. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, chinga, pero dice dropping at. No entendí eso. Uh... No sé si entonces entendí mal, güey. De Complexity, si alguien tiene el video, pero les juro que yo vi un video donde estaba su su gaming house, pero chida. Bueno, los que sí sé 100% son los de Face Clan, que justo hoy también anunciaron algo así. Y por eso venía la plática. Pero watchen esto, a ver si está. Aquí está, güey. Watchen esta mamada, güey. Son 46 segundos de pura epicidad, cabrón. Este es el de Face Clan. Este es el. Esta es la gaming house de Face Clan, ¿ok? Watchen esto. O sea, era como una bodega. No mames, cabrón. Y ni así ganan los cabrones. Güey, pero qué perro, es eh, fuera de pedo. Güey, watching. Todo esto es esa madre, güey. Para cinco cabrones que no ganan. Nah, no es cierto. Ahí debe, seguro tienen pues al team, o sea... La organización tal cual y no solamente el team. O sea, han de tener como unas que 30, 40 personas sin pedos. Ah, mira, aquí Anito me pasó uno. Anito, ¿me pasaste una búsqueda de YouTube? No, oh, no, aquí está. Ah, sí, miren, aquí está. Les digo que yo lo había visto, cabrón. ¡No estoy loco! ¡No estoy loco! Watchen. Le bajo el volumen a esta madre. Este es el edificio de Complexity. 25 millones de dólares costó esta madre, güey. Tiene equipos de todo. Estos güeyes, de hecho, tienen un equipo de WoW también, si no me equivoco. It's really kind of a, an eye popper. Then we have the carbon fiber desk made here where people can come in and play games for free. What's ah, the... miren, eso es gratis. Eso es para la gente que venga. Si quieren visitar ahí, pueden It jugar ahí de gratis. What the fuck, qué cool. <laughs> you really don't want it. <laughs> It was all custom design and custom built. This isn't something you can uh, get over at IKEA. <laughs> yeah, no, of course. We're super excited about you know, our partnership with Herman Miller. We were the first esports brand to start working with Herman Miller. 
We have Esas sillas, would... literalmente cada silla vale como $2,500 dólares, cabrón. O sea, no mames. Consider to be the best unparalleled infrastructure anywhere in the world. We provide private luxury apartments about a mile away, so they don't have to be stuck in a team. Ah, ok. No, no viven ahí. Viven más o menos como una milla de ahí. Que sería como unos dos, tres kilómetros de ahí. En apartamentos que les paga la compañía. Gracias, Travis. Gracias, Cybergrace. Todo con dinero de Jerry Jones y Team Data Money. Sí, literal. Eventually, everybody discovers it's not healthy working no. with your coworkers. <laughs> Then they would come over to the Cowboys training table for breakfast and lunch. A la verga. The Dallas Cowboys players are. On the property, we have a gym called Cowboys Fit. And our players that train here have mandatory workout days. Ah, tienen días de entrenamiento mandatorios, eh, o sea, obligatorios, perdón. Stadium seating couches, you know, every kid gets yelled at when they're young for jumping on the couch, but these are actually made so you can. <laughs> the public area is something really important to us as a way to invite in the complexity family and to yeah. what we're doing. Es como para que la familia visite y todo ese pedo. Yes, o sea, no sé qué tenga que ver complexity con los Dallas Cowboys, según yo están afiliados. Pero no estoy seguro que tan afiliados estén. Los Dallas Cowboys son un equipo de fútbol americano muy cabrón, ¿eh? Es como el América del fútbol americano, así tal cual. Todos lo odian, pero tiene unos fans. Ya la verga. We have two primary training rooms that you're standing in right now, and these were designed to perfectly replicate what it's like to play on a big stage of esports. I've always um, come from a sporting background that believes you have to practice like you want to play in the same environments. Ah, same okay. Literalmente es como un, una simulación de cómo sería custom lighting systems, custom estar lighting en un estadio tal cual. Heating and air systems. La so verga. We can replicate up, anything that's going on. I'm about to blow your cameras out here a little bit. So we can pump in crowd noise wow. into, in our El ruido de la gente. and customize the lights to do basically anything we want them to do. Wow. A la verga. So as you're playing, we will study whatever stage our gamers are going to play on, what the color schemes are, what the lighting is typically going to do, and we'll replicate that while they, while they practice. We put a lot of energy into Really making sure that these rooms are at the cutting edge and no one has anything like them. Es güey, te les digo, tienen un equipo de WoW muy cabrón, eh. Se pasan los calabozos de WoW en tiempos récords y mamadas así. Glassware coaches and and staff can watch the players without disturbing them, because as you know, a lot of times you're on the stage, you're in a glass box. We're proud of these rooms and the technology that's gone in the facility. We're starting to study the brain. We're starting to study the eyes. Uh, we have a partnership with Alcon about moisturizing the eyes and studying next level type of things. How do we take the human brain? How do we take the ocular cavity? How do we take the to the next level? Esto voy a estar estudiando al gamer a otro nivel, cabrón. Including what's next in the decompression porch. This is our famous nap pod. Wow. You can hop in this bad boy. It's not meant for fat guys. We won't fire it all the way up. But there's headphones back there. You put on. Ese güey dice que está gordo. Ese güey está gordo. Yo soy un puto elefante, cabrón. And uh, then, then you zone out and uh, take a nap. <laughs> I think I'm going to do this solo from here on out. <laughs> In the history of esports, generally speaking, people will crowd around the in-game leader's computer. But we wanted to have a proper classroom. And this is our classroom where our players, our analysts, and our coaches can watch our own demos to improve. We can scout the opposition. This is actually a 98-inch touchscreen. Ah, mira like eso. IPad, right? now, Una pantalla video. para que los, uh, o sea, los líderes de grupo, los demos, coaches y todos esos güeyes entiendan cómo va a funcionar qué. You could be like, config, you missed your flash here, and you can draw on the map and show like how things are supposed to go. Qué chingón, güey. Uh, really taking esports and esports classwork and, and La neta está medio exagerado, güey. Güey, pero cuando tienes una empresa de millones y millones de dólares con patrocinadores y my madre y media, ¿por qué no exagerarle, sabes? Claro que no se necesita todo esto para tener un equipo ganador, ni de pedo. Hay, hay equipos ganadores que no tienen ni la mitad de esto y la hacen muy bien. Pero tener todo esto extra, ¿por qué no? Si tienes el puto dinero. 
no distractions on the walls, no windows. Like, exactly. Yeah. Y todo eso para que Cruz los elimine. This room is actually our cog lab. Cog lab. <laughs> Cognition lab. This room has rubber flooring and is designed for. Qué loco, no. Igual los está muy loco. O sea, estos otro rollo, sabes. Esto no lo veías. O sea, este tipo de cosas lo ves en un estadio de, de pues vaya, de atletas normales, o sea, de fútbol americano, de fútbol mexicano, de fútbol, eh, perdón, de básquetbol, etcétera. O sea, ese tipo de, de, de concentraciones, ¿sabes? En gaming verlo está muy loco, güey. Massagers, to shoulders, to wrist stretchers. Um, more Norma Tech boots. ¿No piensas que ya se pierde la magia del gaming ya que sería como un negocio? Pues no. Hay gente que le gusta competir en los videojuegos, ¿sabes? Tanto como en, en los deportes normales. En fútbol tú puedes aventarte una cascarita con tus amigos y luego ir a ver un partido del Madrid contra el Manchester, eh, Manchester City, ¿sabes? No tiene nada que ver. O sea, unos lo juegan competitivamente por su vida, por su carrera, y otros lo juegan de, por diversión y ya. O sea, no tiene nada que ver uno con el otro. A mí me da mucho gusto que ese the, tipo the de cosas le esté tomando seriedad al gaming, o sea... Estas solamente son buenas noticias para todos los demás creadores de contenido. Esto es un buen gimnasio. Oye, es que no lo viste. Sí, sí tenía buen gimnasio. Eh, mira Player Lounge, qué chingón. ¿Sabes qué? Me, me, me caga un poco porque estoy seguro de que la mitad de estas madres ni las usan los hijos de la verga, ¿sabes? And our pro gamers have this place to hang out. This is where the real work gets done in our yeah. facility. All the office work, booking plane tickets, doing content, um, running social media. This is our bullpen. Over here behind us, we have our editing base. Uh, it's where our video. Ah, aquí es donde editan, mira. Mira, o sea, les digo, no solamente es el equipo de esports, sino que están ahí sus editores. Okay. Imagínate tener algo así, güey. Once in a while, and uh, whoever has the best recent troll gets this. Nice. But it is currently up for grabs. But... So I, I could win it. That's right. This is my office, which has a pretty good view. Yeah, that's amazing. So over here is Tostitos Plaza. And over there is Ford Center, which is a 12,000-seat indoor football field that can be used for concerts and other things, like esports. You know, when times are hard and your team's not winning. Está muy you know, insano like, okay, ese pedo, eh? Does it help looking yeah, out there and kind of being like... Una casa crackster. It does what Jerry Jones and the Jones family have been able to accomplish um, is quite impressive, to say the least. Yeah. And it also really keeps me humble because, you know, sometimes younger fans would be like, oh, like, guys like me and Hector and Mike and Nate or whatever. They're like, oh, these guys are the best. These guys are gods or whatever. It's like, we're doing pretty well in esports, but yeah, <laughs> we still have a long ways yeah. to go. But we have to stay humble. We have to stay hungry, and we have to keep. Qué humilde el vato, eh. Like Pero pito, gracias, Josita, gracias, Sodalop, gracias, Lumpy, Miloski. Here's Call of Duty that you yeah. mentioned. Kind of no, mira, están los diferentes campeonatos que han ganado. Si ¿Sí han ganado cosas en los cabrones. <laughs> That somebody can be on Jason, Soren, Josh, just everybody in the staff. Just ah, de, de hecho, antes este This equipo se llamaba CO, o sea, era Complexity, pero como que iban por the las the iniciales de COL, ¿no? No sé si eso ya cambió o sigue siendo igual. Entonces, el contenido gaming se volverá como un negocio. Como hacer películas o algo así, creando cosas en masa para poder producir más dinero de algo que ya produce dinero. Me parece algo ingenioso y algo innovador. Pues es que ya lo es, amigo. O sea, literalmente, ¿tú crees que todos los videojuegos que, que lo hacen no lo hacen por negocio? Pues sí, cabrón. O sea, hay franquicias grandísimas de videojuegos ya. Por años, Blizzard, eh, no sé, a Xbox, PlayStation, o sea, ya existe. Esto es otra rama de gaming y ya. No tiene nada que ver. O sea, tiene que ver, pero no. Ah, creo que ese güey también estaba había invertido en esa madre, ¿no? Qué loco, güey. Este güey es una verga, el de ahí al lado. Este güey de aquí. No me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo se llama ese güey, chat? De hecho, creo que hasta me sigue en Twitter y todo el cabrón. No, no post malón, pendejos. Censor, ándale, censor. 
in the Cowboys training. Güey, si era un Post Malone se mamaron. And he was one of the coolest dudes. Guy next door. ¿Por qué Post Malone siempre se ve como que no se ha bañado como en cuatro días el cabrón, güey? Guy next door who genuinely seemed surprised that he was so famous and he was just like living like this life he never anticipated. He was really Le vale verga. So here we have a 2005 ESWC Counter-Strike trophy. Ah, mira, un trofeo de Counter-Strike, qué perro. That trophy means a tremendous amount to me. That event was a launching pad because no longer were we the underdogs, no longer were we Wow, eso fue hace 17 años, cabrón. Qué loco. Still rolling. O sea, piensas 2005 y no lo crees tan hace, hace un chingo de tiempo. Pero si sí es un vergo de tiempo, cabrón. Qué loco. A mí sí me gustaría en algún momento hacer una organización así, pero bien hecha. O sea, si la voy a hacer, la voy a hacer bien. Pero nada, para eso, verga, chat. Necesitas un vergo de feria. En mi puta vida pienso tener esa feria, yo creo. Necesitas algo muy cabrón. La casa de los minutos, como es la verdad, no, no sé, no tengo ni puta idea.